അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ അതാ സമയം മൂവന്തിയായപ്പോഴ് കിതപ്പോടെ റഹ്മാബീബി കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പഠിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ഓടി കിതച്ചിട്ട് റഹ്മാബീബി വരുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞു റഹ്മാ എന്തേ നീ താമസിച്ചതെന്താണ് നീ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശന്നു വരയുന്നു റഹ്മാ ദേശം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ നൂറടി അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അടിക്കാതിരി നിർവാഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാ ബിബി പറഞ്ഞ് ഞാൻ താമസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ കാരണം കേട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കാവൂ റഹ്മാ ബിബി റതി അള്ളാഹുത്തലാണ് പറഞ്ഞു പത്രേ ഞാൻ താമസിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് വളരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാന ചടുക്കള ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ പൊതിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ ഗമനം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്കൊരു ഗ്രാമത്തിലൊരു പർണശാല ആ പർണശാലയുടെ മുകളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ക്യൂ ആയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ പർണശാലയുടെ ആശ്രമത്തിന് മുമ്പിൽ വല്ലാത്ത തിക്കും തിരക്കുമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കാര്യം തിരക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ അസാമാന്യ സ്ഥിതികളുള്ള ഒരു സിദ്ധം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് രോഗവും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ശിപയാക്കും അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത മഹാതാന്ത്രികനും മാന്ത്രികനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ക്യൂ ആണിത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള തിരക്കാണിത് റഹ്മാ ബീവി പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം അദ്ദേഹം മാറ്റി തന്നാലോ ആ തിരക്കിന് നടുവിൽ ഒരു കന്നിയായി ഞാനും ചേർന്ന് നിന്നു അവസാന സന്ധ്യാ സമയമായപ്പോൾ എന്റെ ഊഴമായി ഖുറാന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം ഞാൻ ആ മഹാതാന്ത്രികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അവരാതി പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു റഹ്മാ നിന്റെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നീ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നത് റഹ്മാ ബീബി പറഞ്ഞു ആരുടെയെങ്കിലും അടുക്കള പുറകളിൽ അടിമവേല ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ പാരിതോഷികം നൽകാൻ ഒന്നും കയ്യിലില്ല ആ സമയത്ത് റഹ്മാ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു പത്ത് റഹ്മാ ഒരു പ്രതിഫലവും നീ എനിക്ക് നൽകണ്ട നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം പക്ഷേ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം അന്ത നിന്റെ ഭർത്താവിനോടും അങ്ങനെ പറയാൻ പറയണം അന്തഷഫൈത്തനി 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 നീയാൻ എന്റെ രോഗം ശിവയാക്കിയതൊന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി നീയാൻ എന്റെ രോഗം ശിവയാക്കിയതൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി വേറൊരു പ്രതിഫലവും വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ പോലെയല്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പരിരംഭണം ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ പെണ്ണല്ലേ ആ മനസ്സിലൊരു സംശയം തോന്നി എന്തെയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് താമസിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞു റഹ്മാ അള്ളാഹു നിന്നെ കാത്തിരട്ടിച്ചു റഹ്മാ ആ വന്നിരുന്നത് ഈ ബിലീസാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കട്ടനട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ത്യാഗത്തോടെ നീ നടന്നു പോകുമ്പോ നിന്നെ വഴിപടപ്പിക്കാൻ ഈ ബിലീസ് കോലം മാറി വന്നതാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാനും നീ അങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ മാൻ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു റഹ്മാ എന്ന അയ്യൂബിന് അലൈഹിത്തു വസ്സലാം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാരകമായ രോഗം ബാധിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി മടന്നു പോവുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ സിദ്ധന്മാരുടെ പന്നശാലകൾ ഉദയം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശൈതില്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇബിലീസിന്റെ പൈശാചികതയുടെ ആയിരം അവതാരങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ പോയി മാ നട്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് അവതാരങ്ങളുടെ നടുവില് ആയിരക്കണക്കിന് അവതാരങ്ങളുടെ നടുവില് ഏടവതാരങ്ങളാന്നറിയുമോ മനുഷ്യദൈവാവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എടാ നിന്റെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാമടാ അഞ്ചു വക്കത്ത് വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അത്തഹിയാത്തിലൊന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാടെ മനുഷ്യാവതാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണിക്ക് ഹീലിങ് നടത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ 
അതിജീവന കലയുടെ ആയോധന കലപ പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ അവതാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേരം അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല ഒരു നേരം ഖുറാനോധാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല മനുഷ്യാവതാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏത് മനുഷ്യാവതാരമാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് സെറ്റുകളിൽ പെട്ട കടലിന്റെ തിരമാല ഒന്നിരമ്പി ഒന്ന് ആത്തു വന്നപ്പോ ആത്തു വരുന്ന തിരമാലകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിന്റെ എട്ടാം നിലയിലെ കോടിക്കേറിയ അവതാരങ്ങള് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയാ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോയാ അഖില സുന്നത്ത് വരുമാനത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ അടിയറവെച്ചു പോയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരി റഹിമാവിയുടെ മുമ്പിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ കച്ചവടം നല്ല ലാഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് തകർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് മക്കൾ മാരകമായ രോഗത്തിനടിമപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹൃദയം ഒന്ന് തകർന്നു പോകുമ്പോ പിശാദിന്റെ ദുർബോധനത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഇവിടെയാണ് തൗഹീദ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈമാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താമസിച്ചതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഇവിടെയാണ് തൗഹീദ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്നത് എവിടെയാ ഇവിടെയാണ് ഇൻഷാല്ല എങ്ങനെ ഈ രോഗം മാറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഖുർആാൻ കേക്കട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിത്തന്നത് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിത്തന്നത് യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് പഠിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ റഹ്മാബീബർ അലി അള്ളാഹു തലേണ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യൂബിന് വിൽക്കും വലിയ വിഷമായി പടച്ചോനെ എന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്റെ റഹ്മാ പോയി അവിടെ ക്യൂബിൽ നിന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവളെ താമസിച്ചത് എങ്കിലും ഞാൻ ദേശം വന്നപ്പോ അവളെ നൂറടി അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ നൂറടി അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാൻ ഓദീൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ആസ്വാദ്യമുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥവേദാവുള്ളത് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുബാറക്കായിട്ട് ലോറിക്കാരൻ നോബിളിന്റെ കഥ വായിക്കണോ മംഗളോ മനു വായിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എത്ത ഞാൻ ഖുർആാനിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഓ മല്ല യുജിബുദ ഇ അല്ലാ ഓ മല്ല യുജിബുദ ഇ അല്ലാ അള്ളാടെ ഖുർആാൻ ഒന്നും ഒന്ന് ഓതാൻ പഠിച്ചുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയാത്തത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊരു സംഭവം പറയുന്ന ഏതാവുള്ളത് മനോരമയിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് സംഭവം പറയൂ അയ്യോ മനോരമ വായിക്കാൻ പോണ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവൾ ഏറ്റവും അവസാന നോവൽ വായിക്കും മേരിക്കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൾ കയറെടുത്തു മച്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി കരു കയറിൽ കുരുക്കിട്ടു കഴുത്തിലേക്ക് ഇടാൻ നേരത്ത് അവൾ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലോർത്തു ഇല്ല അവൾ ഉറച്ചു ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല കഴുത്തിൽ കയറിൽ കുരുക്കിട്ടു കഴുത്തിലേക്ക് കുരുക്ക് കയറ്റിയിട്ടു താഴേക്ക് ചാടാൻ അവൾ ഒരു കാല് പോക്കി തുടരും സംഭവം തീർന്നു ഈ ഒരു കാല് പൊങ്ങിയോടു കൂടെ തീർന്നു തുടരും ഇത് വായിച്ച നമ്മുടെ താത്താക്ക് എന്തില്ല പിന്നെ ഉറക്കമില്ല രാത്രി ഭർത്താവ് വരുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു മേരിക്കുട്ടിയുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം പാത്തി കഴിഞ്ഞോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തു പറ്റി ഓ എന്തരോ എന്തോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല പാവം ഭർത്താവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലെ മുസ്ലിം എഴുന്നേറ്റ് പൊന്നു ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉറക്കമില്ല സാ ഒരു നൂല് മന്ത്രിച്ചേര് ഇവിടെ നൂല് പോയിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ തകുതി കെട്ടിയിട്ടായി ഉറക്കം വരൂല കാരണം എന്താ ഉറക്കം വേണം പിറ്റേ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നാല് രൂപ എടുത്തോണ്ട് ഓടും പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിവർത്തി നോക്കും ആദ്യം ഇവിടെ മരിച്ചോന്ന് അറിയണം എടുക്കുമ്പോ താ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മേരിക്കുട്ടി തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട അവള് താഴെ ഇറങ്ങി ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ അവശതയുടെയും വിവശതയുടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളു അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിശ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടായി വഴക്കുണ്ടായപ്പോ നൂറടി അടിക്കുന്നു ശപഥം ചെയ്തു അള്ളാഹു പരിഹാരം പറഞ്ഞു എത്ര സുന്ദരമാ ഖുർആാന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു പോംവടി പറഞ്ഞു ഒരു തയ്യൂബെ പേടിക്കണ്
ൂറുപുല്ല് എന്താ പറയുക പോച്ച എന്ന് പറയോ പില്ലെന്ന് പറയോ പുല്ലെന്ന് പറയോ എന്താ പറയുക പുല്ല് പോച്ച വഫീരി വായത്തിനുഹറ പോച്ച പല സൈസ് പലതും പറയാതെ ആട്ടെ പോച്ച എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ പുല്ലെന്ന് പോയി ഒറ്റ കതിര് പുൽക്കതിര് എന്തേലും ആകട്ടെ പേടിയാ പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദിച്ചിട്ട് പറയണ പേടിയാണ് പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പള്ളിയിലെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഖജാഞ്ചി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു വാഗ് പറയുന്നു പ്രസിഡന്റും ഉണ്ട് ഊളന്റെ കഥ പറഞ്ഞു ആളുകൾ ഇവിടെ തലതല്ലിച്ചിരി ഊളന് ഞാൻ പറയേണ്ട താമസം ആളുകൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ചിരി തലതല്ലിച്ചിരി ഞാൻ പെട്ടുപോയി പടച്ചുനി ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ കഥ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കാര്യം എന്താ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ മുണ്ട കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇപ്പൊ അതിലെങ്ങാനും അറിയാൻ പാടാണ്ടാണ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പ്രസിഡന്റ് ആണ് ചമ്മി അടിച്ചവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞറിയുമ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിലെ കത്തിവിനെ ഓടിച്ച് ഊളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം ചിരിക്കാൻ കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ ഒരു പൊന്നുസ്താദ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പള്ളി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇരട്ടപ്പേര് ഊളന്നാ എനിക്കറിയാം സംഭവം സംഭവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ ഭാഷ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഷയല്ല വേറെ അടുത്ത ഭാഷ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് പോച്ചെന്ന് പറയും അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഭാഷയാണ് എന്തരുടെ അപ്പി സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചാടെ എല്ലാം ബഹുവചനമാണ് ഞാൻ പൂന്തറയൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ അവധി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വീട്ടിൽ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പി സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിൽ എല്ലാം ബഹുവചനമാണ് അത് സഹിക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കും നാട്ടിൽ വാപ്പാമാർക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയാണ് ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ ഗൗരവതരമായ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിക്കണേന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പോൾ എന്നാലും അവർക്കൊരു ഗുണവും കൂടിയുണ്ട് എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും അപ്പിയെന്ന് വിളിക്കും നല്ല സ്നേഹമുള്ള വിളിയാണ് പക്ഷെ തൃശ്ശൂര് നിങ്ങൾ നോക്ക് അവർ ചോദിക്കണ കേട്ടാൽ നമുക്ക് വലിയ പേടി തോന്നും ഒരു തൃശ്ശൂരുകാരൻ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുക എന്തേ അവർ ചോദിക്കണ വിളിക്കൊരു അകലമുണ്ട് നമ്മളെന്താന്നല്ലേ പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പേർ എന്താ അപ്പി എന്തിരുടെ അപ്പി എന്ന് ചോദിക്കും അതിനൊരു വാത്സല്യമുണ്ട് അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ പെണ്ണ് കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അപ്പൊ പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു ഇറക്കരും കൂട്ടും മലബാറുകാരാണ് അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ വാതിലി ചാരി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പി ഇട്ട ചായ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കുടിച്ചവർ മുഴുവൻ ഛർദിച്ചു മലബാർ അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം ഡെസെപ്റ്റ് ടാങ്കി പോണതാണ് കുടിച്ചവർ മുഴുവൻ അതേപടി ഛർദിച്ചു ഇതിന് ഞാൻ ഖുർആാന്റെ പരിഹാരം പറയട്ടെ അല്ല പറയുന്നു ഈ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി വമിൻ ആയാത്തിക്കലക്കലക്കും വഖ്തിലാഫു അൽസിനത്തിക്കും വ അൽവാനിക്കും നിങ്ങളുടെ നിറത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ വലിയ കുതിരത്താണെന്ന് ഖുർആൻ ഖുർആൻ മറുപടി പറയുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ താമസിച്ചോ മലയാളം പറയണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് അതൊക്കെ മാറും തമിഴായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഉറുദുവായി ഇത് ആര് തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തർ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ് പുല്ല് വെട്ടിയെടുക്കുക എട്ടിട്ട് ആ നൂറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഈ ചൂല് മാതിരി ഒന്ന് കെട്ടുക കെട്ടിയിട്ട് ആ നൂറ് പുല്ലിന്റെ കെട്ട് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ ഒന്നടിക്കുക അപ്പൊ എത്ര അടിയായി നൂറടിയായില്ലേ അള്ളാഹു നല്ല ഒരു സജഷനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പൊന്നു സഹോദരിമാർ ഇത് ഖുർആൻ അല്ലേ ഇത്ര നല്ല ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങനെ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തൗഹീദ് പഠിക്കുകയും അയ്യൂബ് നബിയോട് ഒരിക്കലും റഹ്മാ ബീവി ചോദിച്ചു അത്ര അയ്യൂബ് നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രവാചകനല്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം പരീക്ഷണം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരുമല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നോ റഹ്മാ എന്തിനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് എന്നെ പരിഭവവും പരാതിയും പറയുന്നത് നീണ്ട എൺപത് വർഷം അള്ളാഹു എനിക്ക് ആവോളം സുഖം കോരി വാരി തന്നില്ലേ ഇനി എൺപത് വർഷം അതിന് പകരം അള്ളാഹു എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചോട്ടെ എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പരിഭവം പറയുന്നത് അയ്
ഒരു മനുഷ്യൻ തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു റാബിയത്തുൽ അദവി ആർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വഴി വെച്ച് കണ്ടു എന്തു പറ്റി തലവേദനയാണ് റാബിയത്തുൽ അദവി ഒടിച്ചടം നന്ദി കെട്ടവനെ ഇത്രയും നാൾ നിന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു വേദനയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് എന്റെ തലയ്ക്ക് വേദനയേ ഇല്ല എന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ നിനക്ക് ഒരു അടയാളം വെക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു നേരം തലയ്ക്ക് വേദന വന്നപ്പോ അല്ല എനിക്ക് തലവേദന തന്നു എന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അടയാളവും കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നന്ദി കെട്ടവനെ എന്ന് ചോദിച്ചു റാബിയത്തിൽ അതവി അറിയല്ല നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് വേവലാതി കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വലിപ്പവും ഉണ്ടാകാറില്ല അവസാനം ഇത്രയേറെ മാരകമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു എങ്ങനെയാ ദുആ ചെയ്തത് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ദുആ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ 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 അന്നീ മസ്സനിയല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത വിപത്ത് വന്ന് പെട്ടുപോയി തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നീ ആണെങ്കിലോ നിന്റെ അടിമകളോട് ഏറ്റവും കനിവുള്ളവനാണല്ലോ തമ്പുരാനേ അയ്യൂബനബിയുടെ ദുആ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുക ദുആ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു 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 മാന്യതയുണ്ട് അയ്യൂബനബി എന്താ ദുവാ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവേ അന്നി മസനിയ ദുറു ഞാൻ ഒരു വലിയ വിഷമത്തിലാണ് നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവേ നീ ആണെങ്കിലോ നീ അടിമകളോട് ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് മാറ്റി തരണോ എന്ന് പോലും അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞില്ല അയ്യൂബ് നബിയുടെ ദുആ എങ്ങനെയാ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ചില ദുആ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും അതെന്താ വിനയത്തോടെ പടച്ചോനെ എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ നീ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നീ ആണെങ്കിലോ നീ വല്യ കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവേ മാറ്റി തരണോ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറച്ചവനെ മാറ്റി താല്ലാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് നിലവിളിയും ബഹളും അയിലോക്കത്തുള്ളവനെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല അടുത്ത് കിടക്കണവനെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഈട്ടിയും ബഹളവും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ വിനയത്തോടെ സാവധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കീൻ ദൂനൽ ജഹിരി മിനൽ കൗലി ഉറക്ക വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു 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 മാന്യതയുണ്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചതും പുരാനെ നീ കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ അള്ളാഹ് കേക്കിൻ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് തൗഹീദ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും അള്ളഹാനെ ഓർക്കണം അള്ളഹാനെ ഓർക്കണം അല്ലാഹുവിന് അയ്യൂബിന് വീട് ദുആവല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ഒരു വലിയ ചരിത്രം വിതൽ വിടത്തുകയാണ് അയ്യൂബിന് വീടതു ആ അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ നിന്റെ ദുആ ഞാൻ കേട്ടു അയ്യൂബേ എവിടെയാണ് അയ്യൂബേ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ മരുഭൂമിയിലാണ് തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ മരുഭൂമിയിലാണ് തമ്പുരാനേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ ഉറുക്കൊലു സൂറത്ത് സ്വാതിൽ കാണാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിന്റെ കാല് കൊണ്ട് മരുഭൂമിയില് മെല്ലെ ഒന്ന് വരക്കുക അയ്യൂബനബിയും മരുഭൂമിയില് മെല്ലെ ഒന്ന് കാല് കൊണ്ട് വരക്കുമ്പോ ഒരു ജലസാന്നിധ്യത്തിന്റെ വിദൂര സാധ്യത പോലും ഇല്ലാതെ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഊഷര ഭൂമിയുടെ നടുവിലതാ ഒരു ജലത്തിന് നീ പൊട്ടിയൊരുക്കുകയാണ് അയ്യൂബനബി എന്ന ആ പ്രവാചകന്റെ കാൽപ്പാടം തുടയാൻ താമസം മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഒരു ജലസരിത്ത് നിർഗളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അയ്യൂബേ നാൽപ്പതടി കൂടി മുമ്പോട്ട് നടക്കുക അയ്യൂബനബി നാൽപ്പതടി കൂടി മുമ്പോട്ട് നടന്നു ഒന്നുകൂടി കാലൊന്ന് സ്പർശിക്കയ്യൂബേ അയ്യൂബനബി രണ്ടാമത് കാല് കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൊന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോ ഓ മരുഭൂമിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ജലസരത്ത് നിർഗളിച്ചു രണ്ട് നീരുറവകളും മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒലുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്റെ റബ്ബാരെന്നറിയുമോ മരുഭൂമി
ഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നീറുറവ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ കരിമ്പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പാല് ചുരത്തുന്ന ഒട്ടകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിന്റെ തമ്പുരാ അള്ളാഹു പറ നയ്യൂബേ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവന് പഴുത്തു പിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ ആ കാല് കൊണ്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കയ്യൂബേ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അത്ഭുതത്തോട് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു പത്രേ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനാണ് ഖുർഖാനാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ രോഗം മാറാണ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാല് മുക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവേ മാറുന്നത് ഇത് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളമല്ല റബ്ബേ അയ്യൂബനവിയെ സമയത്തോളം പച്ചവെള്ളത്തിന് രണ്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കുടിക്കാൻ കൊള്ളാം മറ്റൊന്ന് കുളിക്കാൻ കൊള്ളാം മൂന്നാമതൊരു ഉപയോഗമുണ്ടോ തമ്പുരാനെ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തിൽ സംശയിക്കുന്നത് എന്തിന് അള്ള പറഞ്ഞു പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് കാലുമൊക്ക് ഞാനല്ലയോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാല് കുത്തേണ്ട താമസം അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗം മുഴുവനും അപ്രത്യക്ഷമായി അയ്യൂബ് നബിയുടെ പഴയ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചു കിട്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹു അള്ളാഹു സ്വർണത്തിന്റെ വെട്ടുകളെ ഇറക്കി കൊടുത്തു പടേ സുഭിക്ഷതയിലേക്ക് അയ്യൂബ് നബി കടന്നു വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൗഹീദ് പറയുമ്പോ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആരായൂബ് നബി മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ മരുഭൂമിയുടെ നരിവിൽ നിന്ന് അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗത്തിന് ശിവ നൽകാണ് മരുഭൂമിയിൽ മരുപ്പച്ച ഉണ്ടാക്കിയ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നീരുറവ സിട്ടിച്ച നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ സമൂത ഗോത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബിയോട് തിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കരിമ്പാറക്കെട്ടിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പാല് ചുരത്തുന്ന ഒട്ടകത്തെ സിട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാ എവിടെയാ സമൂഹമേ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതപഥങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് എന്താ ഇപ്പോഴും ഇറാഖിൽ പോയാല് കാണാം റൊട്ടി കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുപ്പിൽ നിന്നല്ലേ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായത് സാധാരണ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീയല്ലേ വരിക പക്ഷേ റൊട്ടി കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ വഫാറ തന്നൂറ് പറയുന്ന തന്തൂറടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവന് മുക്കിക്കളയാണ് റൊട്ടിക്കടക്കാരന്റെ ഒരു റൊട്ടിക്കച്ചക്കടവരക്കാരന്റെ തീ കനലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ പ്രഭാകം സിട്ടിച്ച നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഈ സാണവിക്കും ആയുധ ഇറക്കി കൊടുത്ത നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വപ്രയാസങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും പറയാൻ കഴിയുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാലുമുക്കിയപ്പോൾ ജോഗത്തിന് ശിഫ നൽകിയതിന്റെ തമ്പുരാൻ എന്റെ സഹോദര പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ അള്ളാന മറന്നു പോയതെന്താ റബ്ബിനെ മറന്നു പോയതെന്താ അയ്യൂബ് നബിയുടെ മാരകമായ രോഗത്തിന് ശിവ കൊടുത്ത റബ്ബിനെ മറന്നു പോയതെന്താ എന്റെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് പറയാൻ കഴിയാത്തത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ ജക്കരിയാ നബിക്കല്ലാഹു മക്കളെ കൊടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ അശാബിന്ദ് ഫാക്കൂദ് ഗർഭം ധരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ജക്കരിയാണ് വെക്കും മക്കളെ കൊടുക്കാൻ അള്ളാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്താർക്ക ലോകത്താർക്കാണ് അതിന് പകരം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹു ഒരാൾ പ്രസവിക്കണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ചിലവർക്ക് ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെ നൽകും ചിലവർക്ക് ഞാൻ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകും ചിലർക്ക് ഞാൻ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും നൽകും നാലാമത് അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലരെ ഞാൻ പ്രജനന ശേഷി നട്ടപ്പെട്ട വന്ധ്യകളാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കാം മലടികളായി ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു
നേക്കാം ആർക്കാണ് അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ചന്തടിലേക്ക് പോകട്ടെ പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോ പത്ത് ഗ്യാലൻ വെള്ളവും ഏഴ് ബാർസോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കൊടുപ്പും ഒമ്പതിനായിരം പെൻസിലുകൾക്കുള്ളിലെ കാർബണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഫോസ്ഫറസും ഒരു സാമാന്യം വരെ ആണയിലുള്ളത്ര ഇരുമ്പും ഒരു കോഴിക്കൂട് വെള്ളം എടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചുണ്ണാമ്പും ഒരൽപ്പം മഗ്നീഷ്യവും സൾഫറും ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കുടച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോ ആർക്കാ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ മുളപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അല്ല കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച പക്ഷെ അള്ളാടെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു ഇല്ലേ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചില്ലേ അയ്യോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്രിയാനിപ്പിക്ക് വയസ്സ് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതാ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയ ഒരു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുക ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുക ഒരു പാടുമില്ല പത്ത് ഗ്യാലൻ വെള്ളവും ഏഴ് ബാർസോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കൊഴുപ്പും ഒമ്പതിനായിരം പെൻസിലുകൾക്കുള്ളിലെ കാർബണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഫോസ്ഫറസും ഒരു സാമാന്യം വലിയ ഒരു സാമാന്യം വലിയ ആണയിലുള്ളത്ര ഇരുമ്പും ഒരു കോഴിക്കൂട് വെള്ളയടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചുണ്ണാമ്പും ഒരൽപ്പം മഗ്നീഷ്യവും സൾഫറും ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായി ഇത് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവയല്ല പറഞ്ഞത് അന്തം വിട്ടേക്കുക ഇതെന്താ കുക്കറി ഷോയ പത്ത് ഗ്യാലൻ വെള്ളം ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ആ ശരീരത്തെ വെളിയിൽ വെച്ച് വെറുതെ അനങ്ങാത്തൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കാന്നല്ലാതെ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയം മാതാവിന്റെ എട്ട് ഗ്രാം നീ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു പയർമണിയുടെ ആകൃതിയിലിരിക്കുന്ന അണ്ടാശയത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പുരുഷൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് കോടി ബീജങ്ങളാണ് ഒരു ചെറിയ ഞരമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ടറയിലൂടെ ആ ഇരുപത് കോടി ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ആ കോശം ഒരു മൊട്ടുസൂതിയുടെ മൊനമ്പിന്റെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ഇരുപത് കോടിയോളം വരുന്ന ബീജങ്ങൾ നാല് മില്ലി ലിറ്റർ പോലും വ്യാപ്തിയില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ടറയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജത്തെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബാക്കി പത്തൊമ്പത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ബീജങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ മാതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ബീജം ഈ കോശം വിഭജിച്ച് ആ വിഭജിച്ച കോശം ഒരു ഭ്രൂണമായി വളർന്ന് അത് വളരുമ്പോൾ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞിന് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ അടിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ അതിന് മൂന്ന് സഞ്ചി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ആംനിയോൺ കോറിയോൺ പ്ലാസണ്ട എന്ന് പേരുള്ള മൂന്ന് സഞ്ചി യഹുലുക്കും പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആവരണമുണ്ട് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആവരണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഗർഭധാരണ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ദ്രാവകം മാത്രം കൊള്ളാൻ വലിപ്പമുള്ള മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തെ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളാം വ്യാപ്തി വലുതാക്കി കുഞ്ഞു വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗർഭാശയത്തെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി അവസാനം ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ എല്ലുകൾ മുഴുവനും താഴേക്ക് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്ത് വെളിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തലയോട്ടിയുടെ എല്ല് ഒന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നായിട്ട് നിരങ്ങി കയറി അവന്റെ തല സ്വയമേ ചെറുതായി മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയിൽ വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇത്രയും വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ പാതകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന തമ്പുരാൻ ആരാ അള്ളാക്കല്ലാതെ ലോകത്ത് അർക്ക കഴിയുക ഖുർആാനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലേ ഞാൻ പറയാറ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ ഈ ടൗവലിനെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെക്കൂലോ ഒറ്റ ടൗവില്ല അല്ല പൊതിഞ്ഞു വെച്ച മൂന്ന് ടൗവലില്ല എന്നിട്ട് പൊന്നു മോനെ അള്ളാനോട് നീ നന്ദികേട് കാണിച്ചല്ലോടാ അള്ളാനോട് ഒരു നന്ദി ഇല്ലല്ലോ ഹൽക്കം ഇം ബഹുതി ഹൽക്കിൻ ഫി ലുലുമാത്തിൻ സലാസ് മൂന്ന് ഇരുട്ടറ ആംനിയോൺ
അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം ഒന്നൊന്ന് ഉസാറാവട്ടെ അടക്കമായ മലബാറി പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഉസാറാവട്ടെ അയ്യപ്പയുടെ രോഗം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്നോട് പറയാൻ എന്റെ പൊന്നുസ്താതെ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കണ കെണിയുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ദിക്രി ഇല്ലാതെ ഒന്നും മാറൂല ദുവാ ചെയ്താലും മാറൂല അത്രയ്ക്ക് വലിയ കെണിയിലാണ് ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടിയും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത കെണിയിൽപ്പെട്ട പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി കേക്കിൻ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാ റബ്ബിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹിനെ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഏ ഈ കാര്യം അള്ളാഹ് എടുത്ത് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനിപ്പോ മറ്റേ പരിപാടി നോക്കിയേ പറ്റും ആ ഇതിനിപ്പോ മറ്റേ പരിപാടി നോക്കി പറ്റും ഏതോ ഡോക്ടർ കളരിത്തൊടി ഉസ്മാന്റെ ഹൈക്കല് സിഹാബ് ആ ഡോക്ടർ കളരിത്തൊടി ഉസ്മാന്റെ ഹൈക്കല് സിഹാബ് അരെ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ നാപ്പത് ദിവസം കെട്ടിയ അള്ള കാത്തു ഞാനൊത്ത് ജപ്പാൻ ഇതിന്റെ അടുത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അള്ളയാണ് പറയുന്നത് കളരത്തോട് ഉസ്മാന്റെ ഹൈക്കലിസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പരസ്യം കണ്ടില്ലേ വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിയ നാപ്പു ദിവസം കെട്ടിയാൽ കോടി പതിയാവും എന്നാ പിന്നെ അയാൾ ആദ്യം കെട്ടിയാ പോരാ ഇത് വിൽക്കാൻ നടക്കണോ ഇവിടെ പകയ അതിനെ കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോരെ അയാൾ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് നാപ്പു ദിവസം നടന്ന അവൻ കോടി പതിയാവില്ല പിന്നെ അയാൾ ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം പോലീസ് കേസായി എന്തൊക്കെ പുലിവാലായി പോലീസും പിടിച്ച് ഈ അവസാന പണ്ടാരോ പറഞ്ഞാൽ ഉത്സവ പറമ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് കാലി അടിച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചാൽ പെടലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം അവർക്ക് ചെയ്താ പോരെ എത്ര പേരാ ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമുക്ക് കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കണം അള്ളയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉസ്താദെ ഖുർആാനാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല നിക്കാത്ത കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റൂല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യം വരികയും ചെയ്യണം എന്റെ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യണം അതങ്ങ് പൂനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുല്ലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നടക്കൂല അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അല്ല തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയ ഏത് വിഷയത്തിനാ നിനക്ക് റബ്ബിനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയൂ ഉസ്താദെ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആയിരം സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു പ്രസവിക്കാൻ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളയാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ രാവണം അള്ളാന്റെ അടിമയാകണം അള്ളാന്റെ അടിമയാകണം അള്ളാടെ അടിമയാകണം വേറെ ആരുടെ അടിമയായാ പോര നമ്മൾ ഇന്ന് പലതിന്റെയും അടിമയാണ് കേക്കി സമയം വളരെ സമയായോ നിർത്താൻ സമയായോ സമയായ ഇല്ല നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദിവസമല്ലേ പരമാവധി എന്നെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് വിടാൻ ഈ പാമ്പ് ഈ കൂടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പറയാൻ നാളായില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഖുർആാൻ വരിക സുറത്ത് യൂനുസ് അള്ളാഹു പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കണം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ എന്റെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരായി വന്ന എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമായി മാറണം ഇതൊരു അഭിനിവേശമായി മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തെരുമാറാകട്ടെ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചുരുക്കി പറയാം കഥ പറയൽ ചരിത്രം പറയൽ എന്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഖുർആാൻ ചരിത്രം പറയുന്നതിനാ വെറുതെ അല്ല ലക്കത് കാനഫി കസസിഹിം ഇബുറത്തുല്ലി ഉലിൽ അൽബാബ് ഖുർആാൻ ചരിത്രം പറയുന്നതിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് യൂനുസ് നബി നീനവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് അവിടെ യൂനുസ് നബി ധാരാളം നാൾ വാളു പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നന്നായില്ല പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം വാളു പറഞ്ഞു യൂനുസ് നബി ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നന്നായില്ല മാറിയില്ല പിന്നെ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂനുസ് നബി നാൽപ്പത് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ല അവസാനം യൂനുസ് നബിക്ക് നിരാശയായി യൂനുസ് നബി ഇനി ഉപമാര് നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വല
എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഹുങ്കാര ശബ്ദം തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ കാറ്റും കോളും ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി കപ്പല് കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട് കപ്പല് കടന്ന് ചാഞ്ചാടാൻ തുടങ്ങി കപ്പിത്താൻ അന്നത്തെ ശൈഥില്യത്തിന്റെ ചിന്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാവിയായ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കപ്പലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കടലമ്മ കോപിക്കുകയാണ് ഈ കപ്പലുള്ള പാവിയെ എടുത്ത് വെളിയിലിറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും ആരാണ് പാവി എന്നറിയണം ആരാണ് പാവി എന്നറിയാം കപ്പലിലുള്ള ഒരാളെ എടുത്ത് വെളിയിലെറിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും അതാണല്ലോ നല്ലത് ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൗടല്യം പറയുമ്പോൾ കേരളക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാമാരാന്നാ പറയുന്നത് കുരുട്ടു ബുദ്ധി ഗൾഫിൽ പോയി അറബീനെ വാറ്റിയാരാണ്ടാക്കാൻ പോലും പഠിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മലയാളികൾ പാവ അറബിക്ക് അതറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് അവന് ജോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാധനം ഈ സ്വന്തം വാറ്റാരാണ്ടാക്ക അറബിയെ പഠിപ്പിച്ചു കുടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മലയാളിയാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈ മലയാളിയുടെ കുതന്ത്രം പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിമാനം വരികയാണ് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ അപ്പൊ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോ വൈമാനികം പറഞ്ഞു ഇതിൽ മൂന്ന് പേര് ഓവർലോഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിമാനം തകർന്ന് എല്ലാരും മരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേരെടുത്ത് വെളിച്ചാടും അപ്പൊ ഈ വിഷയം വിവാദമാവൂല അതുകൊണ്ട് ഈ തന്റെ നാടിന്റെ യശസ് കാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം അവിടെ ഇരുന്നത് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് അവൻ ജെയ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്ത് അവൻ താഴോട്ടി അടി രണ്ടാമത് അമേരിക്കാരൻ ചാടിയ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തേക്കും റഷ്യക്കാരനാണ് നാളെ എന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ വീരാഭിമാനത്തോടെ പറയണ്ടേ ജെയ് ലെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളും എടുത്ത് താഴെച്ചാടി പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പോരാത്തതിന് മലയാളി അവനാണ് വാതലിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവര് വേണ്ട ചാടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചാടാൻ പറ്റുമോ ചാടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നാല് വാർഡ് നോക്കിയിട്ട് ജയ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന മൂക്ക് ചപ്പി ഒരു ചൈനീസ് ആന എടുത്ത് ആഴ വിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ നിറച്ച ആളുകളാണ് ഒരാൾ വെളിയിൽ പോയാൽ ഒരാൾ വെളിയിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ആരാണ് പാപി എന്നറിയണം അവസാനം അവര് നറുക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു നറുക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ നറുക്ക് പണ്ട് മതിലുണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നറുക്കിട്ട വിവാദമൊന്നും നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് അവിടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതിയിട്ട് നറുക്കെട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ പേരാരെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് ബിനുനൂനുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരാണ് വീണത് യൂനുസ്നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ പാപിയല്ല ഞാൻ പാപിയല്ല ഞാൻ പാപിയല്ല ആരും എന്നെ വലിച്ചെറിയരുതേ ഒന്നുകൂടി നറുക്കിടണം രണ്ടാമത് നറുക്കിട്ടു രണ്ടാമത് വന്ന പേര് യൂനുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരാണ് മൂന്നാമത് നറുക്കിട്ടു മൂന്നാമത് വന്ന പേരും യൂനുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പേരാണ് എല്ലാവരും കൂടി രണ്ട് കയ്യിൽ നിന്നുണ്ട് കാലിൽ എന്തൊക്കെ കരയിലേക്ക് തിരമാലകളുടെ ആരവങ്ങൾ തലതല്ലി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിലേക്ക് യൂനുസ്നബിയെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് കടലിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി യൂനുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ യൂനുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരാരും കടന്നു വരാത്ത ഉച്ചത്തിലൊന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കേൾക്കാത്ത നടുക്കടലിന്റെ മധ്യത്തിലെ കടന്ന് തള്ളിച്ചാടുകയാണ് ആരാണ് സഹായിക്കാനുള്ളത് നിലവിളിച്ചാൽ നിലവിളി കേൾക്കുമോ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാനുണ്ടോ തിരമാലകളുടെ മുകളിലൂടെ യൂനുസ്രബി തത്തിക്കളിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു നീലത്തി മിംഗലം പാഞ്ഞു വരുന്നു അതാ ഒരു നീലത്തി മിംഗലം പാഞ്ഞു വരുന്നു ആ നീലത്തി മിംഗലം വായി വിളത്തി യൂനുസ്രബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിലേക്ക് പോവുകയാണ് തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലാണ് ആ തിമിംഗലമാണെങ്കിലോ മഹാസമുദ്രത്തിന് അടുത്ത ിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ചുറ്റും മൂലയിൽ തടിച്ചു കൂടിയ അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ് നമ്മുടെ ഉടമയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ് മനസ്സിലേറെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ യൂനുസിന് ബി എവിടെയാ ആരും കടന്നു വരാടെ പാരാവാരം പോലെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് തല തല്ലി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആരിക്കടലിന്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ നേരെ ആരാ കടലിന്റെതാണ് തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിന്റുള്ളിൽ കിടക്കുക ആരാ സഹായിക്കാനുള്ളത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന നേരിയൊരു പ്രത്യാശ പോലുമില്ല അത്രയും വലിയ അപകടത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടില് തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറ്റിലെ കിടന്ന് യൂനുസ്നബി ചെയ്തതെന്താ അള്ളാഹന്റെ കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക 
فَنَعْذَا فِي الْلُمَارِ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَمْدَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْدُ مِنَ اللَّالِمِينَ تَنِكِ وَدَ نِنَّ رَجْشَ بَدَانْ كَدِ إِلَّنَّ يُونُسْ رَبِكُ وَرَبَّايَ پُو آلِ كَدَلِ إِنْدَ أَغَارَمَايَ غَتَّتِّلِ كَدَكُنَّ نِيرَتِّ مِنْ موسیقی அவசான நால்பதாமத்த திவசமுத்தும் போ அல்ல வரன்னு திமிங்களமே ஜலோ பரிதலத்திலேக்கு திரிச்சு வரிகா ஆ திமிங்கள மாருடையோ ஆத்னகிட்டியது போலு சமுத்தத்தின்ட தீரத்தேக்கு திரிச்சு வன்னோ என்ட யூனுசின வெளியிலாக்கு திமிங்களமே ஓ திமிங்களம் வந்து வாபிலர்ன போ வையட்டின்டு Vocês موسیقی موسیقی للبث في بطنه إلى يوم يبعث یونس انگان نراس منسر باد چڑ دکر انگان چیا دیرن وینگر فلولا انہو کان من المصبین تسبیح انگان چلا دیرن للبث فی بطنه الى یوم یبعث قیامت نال ورت منگر تند ویٹ انڈل لکڑن دینے اللہ انڈا قرآن Jangan jangan betul boy. Ini rancap itu lah anda kerjakan ini rasa orang minda diri nanggil. Falah ula anda ku kana minat musabbihin. Yus Yunus ni biang anam ini tasbih kecilnya ada apa orang ini diri diri nanggi. Lelebi sebi bati ni ki ira yumi ubah sun kiamat tu nalar ada ni agat tegaran ni. Amu pinir moji dana ula. Hendak sahur orang lek Quran. Quran. Nampu dah jiwa itu terlalu perayaan samindai. Baca Allah kami noda tasbih kita lah diri nahl. Niskar itu ne sesen tasbih kita lah diri nahl. Allah kami noda doa aja ya diri nahl. Allah kau pernah yang tidak ilham hati terilah. Aduh gundu sahodah ranggale niraasa badilah. Sahodah ranggale niraasa badilah. Insya Allah hatma hati kita mumpir ini nana kuri pendi ne. Allah beranju ni pedi kan nana beranju Allahu. Hatma hati biapa kau mau gayan? Aduh gudi pernah ne tas sampah bang gudi pernah ne nama kubiri am. Adine gundu sahodah ranggale padari pogeri de. Ahi ramah ragar orang gundu jiwida tilu utte gatun berimbo. Allahu nama mereka, Allah perbincangan dengan Allahu mohon dengan nilai kita. Perbincangan tidak ada arah bola, perayaan tidak ada arah bola. Khusyi zindagi ki mahalo mem hamim soan hi sadda. Zindagi ki nu keli patar ki rasta per chalna cahiye. Khusyi zindagi ki mahalo mem hamim soan hi sadda. Jiwidat tinde, 
പരവതാനി വിരിച്ച പൂവിന്റെ പരവതാനി വിരിച്ച പട്ടുമത്തയിൽ കിടക്കാനൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സിദ്ധിച്ചത് ജിന്തഗിക്ക് നുക്കേലി പത്തർക്കി രാസ്തെ പരത്തല്ല ചാഹിയെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർത്തു മൂർത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലിലും മുള്ളിലും ചവിട്ടി വേണം പോകാൻ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരു വിശ്വസിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകീൻ എന്തിനാ നമ്മൾ നിരാശരാകുന്നത് എന്തിനാ ഒരു ഉറുദു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും അവന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവന്റെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കാണുമ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കരുതി പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കേൾക്കുന്നതിലല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവണം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കടബാധ്യതകൾ വന്നവരുണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് പരിതപിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിന്നിട്ട് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് അള്ള പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനാണ് ഈ നിശബ്ദമായി കേട്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സ് തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ ദുഃഖങ്ങളെയാണ് ഞാൻ തൊടുന്നത് ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെയും പസഫിക്കിന്റെയും കഥയല്ല ഇത് യുറാനസിന്റെയും നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെയും വിഷയമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നാല് ചുവരുകളുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അവന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ തൊട്ട പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈമാനോടെ നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഭയക്കുന്നത് നീ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും പാരാ വാരം പോലെ പരന്നൊടുകുന്ന കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു കൊതുമ്പ് വള്ളം തുടഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ കാറ്റും കോളും തിരമാലകളും പ്രക്ഷുദ്ധമായി കടലിന്റെ നടുവിൽ നിന്റെ കൊതുമ്പ് വള്ളം തിരമാലയുടെ നടുവിൽ കടന്നിട്ട് ചാഞ്ഞിട്ട് നീ ഏകനായി കടലിൽ കടന്നാലും പൊന്നുമോനെ ഭയപ്പെടരുത് എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് പതറുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ ചിതറിത്തടിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരു ചാൻ കയറിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ദേശീയ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മഹത്യ ദിവസവും കാണുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണ് നീ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാ പാരാവാരം പോലെ പറന്നൊടുകുന്ന കടലിന്റെ നടുവിൽ നീ ഏകനായാലും എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാ ആരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ആത്മഹത്യ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച പെണ്ണിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇൻഷാല്ലാതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ജീവിതത്തിൽ പതറാൻ പാടില്ല ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വമൻ കത്തല ആരെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് കുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ അതേ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം അവന്റെ പള്ളയിലേക്കല്ലാ കുത്തിയിറക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ മുസ്തഫ 
ومنشري بثم عارنجل مبسن قد جاد مغت دي دال فهو يتحصى في نار جهنم خالدا مخلدا نال عدي بشدر عبقم الله قبر لوغ تبند ويدلو تريد شكدك من عدر وعي پرواده النبي محمد مصطفى Aranggilin maman tarat dala jabalin, aranggilin tuhungi mari cial, nala paralogat naraga tinja agada garta tilik, awanee Allahu mari ceri iman Allahu winda pravada gan barayumbo, padara ridi sagode ranggale, maraga maaya rogam namma pidi gudi aranda, ayu bine biya pola Allahu winu ladi ura cavi swasa tilur, aman road perayaan namu kegedinya gedinyal, namma da makal namu kudukkama i marumbo, yarana agulam lecchor hospital tilik. माधव इंद्र पिता इंद्र कई बिड़ चुकुंड मोन वाये से गारी पुण्य मोल करन वेरी गया ने विवाह अंगड़े ने पति ना नाम तब वर्षं के टिये पुण्य मोल आने काती रंद काती रंद के टिये कई बल्लियां बोले कई बल्ले इन कातो सूटे चकन मणी मोन वाये सुल्ला कुटी इड पट्टा पुण्य मोल उप्पा इड़ा उम्मा इड़ा कई � Pilih deh pilih deh cukup ni dikumpul, punya mulu putik keraya andu dengi. Umma wodi bandu no kumpul, orang orang mana hiru orang ekta tulil gale kini gayaan. Soba abik ma, ibu rasin deh orang gile bagam putik yette tutte de. Mana putik ada anan le kari dia umma. Magal deh orang magal deh kari cilen orang sahana mila. Ada tak hospital deh lepoi orang sahana mila. Orang sahana mana putik kandu dengi. Sagoda orang le doktor ma de beranje bidak te berisoh deh kerana aku lam lekchori le duga. Kerana aku le Lecture itu terkadang dengan na priya pete punya mal, mana abida kadang kai bide cikadang dengan na punya mal, bidak te perisodan ada tiada doktor mari berayunno punya mal ke mana ini kanser anatre, punya mal ke mana ini kanser anatre, bila angkat ini pada ini dengan bersangkati ini dengan pun kitiya punya mal ke kanser anan ada ini po, awal itu umma ada esporti le borang kita daru utbeino, yang de daya nama nari ada borang kita daru biena bariye tanda barat Kahiy gundeh tangi yedet, yedet kahiy da beril le tanda punnu mol da beril le galang gote pedece, nada sarangi a cerupa karen, yende cahiy na mandari illa, uri kahiy le bodh reke daya i kada kanna polam bunna putti kare yamna baria, yedet kahiy lo no mariyad, wapaya no kahiy te putti ciri kanna punnu mol, a punnu mol kare illa, tan marana thile kana dak gaya anan, tan maraga ma ya arbu dhatin de adi me anan, punnu mariyad aniskal Langgama ini putih ciri yang dapat nyamal. Yang do tiri manis cedah boleh acar upacar dan asyabat itu dalam rumi lekai ribadi lada cho. Ayahil ini semari bandar tati turak kumbol turak kunilla. Takol pada diri udan kumbol. Asyabat rikka dekayil kamen nega dekennna muno muda deh hengalan. Kamen nega dekennna muno muda deh hengalan. Cabe tipule cagat tote gada kumbol. Kamen nega dekennna ab ceria asyabat rikka dekayil. Jiwi dati lenna boleh balad. Yadu bagat tu pidav, yadu bagat tu ma, nadek danda barate, kai gal kondu tari bala yitta barate, kai gal kondu maya gatte pidich, yadu te kai gal kondu pidav, inna mudikile ek danda kai yadu tu bech, kamen naga dakkum na moonu baya segari punnu mol, totto dutto ruodinya kira na asini da kupi, adinda tar bagat tu ruvella kadal asini chida rita rita chatcha rangal kanam, nangada punnu mol illa ta jivi dham nangal kende ne, awalida chiri gana ta ini uru jivi dham Nenggal ke kahani la, adu gundu nenggal ari nenggal ku tepet terede, abal pogun nadi tot nenggalum boi kalatayo, abal illa ta jiwi dam nenggal kandine, abal pogun nadi tek nenggalum boi kalatayo, ya nabaran, kira na seni le besak kupi le draba gam magalida wai le, kodi cugu de taat magatte deh dama da abi dakel, ari engam malarik deh peda gaman, saada ari na umma bahole kah para yende amminya pare daranan, amna ma kunya bah Boleh cutin dah bille, tanda umma dene kaminya pare tera anan, aminya pare gude tade kabilile kumman nuri cukur tu dekira nasini an, sandam magel pedanya pedanya meri kumbu, ade kira nasini gude cat magat te dehido bo ya mada abida kel, sebegam 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 madu roya iskadar, ingan karyaan matram Allah gbe, nanggalan de tetan jeidad, ingan apari 
രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം എന്താ പരാപമാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് ജീവിതം ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നത് പോലെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബിക്കടലിന്റെ ജലത്തുള്ളിയല്ല കൂടുതൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഒഴുകി ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരാണ് കൂടുതൽ കണ്ണുനീരാണ് അളന്നു നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് മനുഷ്യനാ സിട്ടിച്ചതേ ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്തവരാരുമില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിലെത്തി എത്ത് അതിർന്ന് ജിരിച്ചു വന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു പാരാപാരം പോലെ തടിച്ചുകൂടിയ നീണ്ട രണ്ടര മണിക്കൂറുകളായി ഒരു സൂചിയിട്ടാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദതയിൽ കണ്ണുമുഖത്ത് നിന്ന് പറിക്കാതെ കേട്ട് നിന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുറ്റും മൂലയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിരൽ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായി സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായി സദസ്സിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറണോ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറണോ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക അയ്യൂബ് നബിയെ പോലെ അള്ളാഹുവേ 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 തമ്പുരാനെ എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടിമകളുടെ ദുഃഖമറിയുന്ന തമ്പുരാൻ അവൻ മാത്രമാണ് അല്ലഹമില്ലായി സദസ്സിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ അവസാനം പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി കാര്യമായി ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം പക്ഷെ ഈ സദസ്സിൽ കുറച്ച് സുമനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകണം മനസ്സിൽ തക്കവയുള്ള അള്ളാനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരുണ്ടാകണം ഈ സംഘാടകർ ഒരു നിർദ്ധനയായ യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം ധനസഹായം നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇത്രയും നേരം രണ്ടു മണിക്കൂർ ഞാൻ അള്ളാന്റെ കുറാ മാത്രം പറഞ്ഞ സദസ്സാണിത് എല്ലാ സദസ്സിലും ഈ വിനീതം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കു വേണ്ടി ഒരാറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഇവിടെ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഈ സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറാൻ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച ഹാഫുലീങ്ങളായി മാറാൻ എത്രയോ സദസ്സിൽ ഈ വിനീതൻ ആയിരക്കണക്കിന് സദസ്സുകളിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സുകളിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാറുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കും ഒരു സദക്ക ചോദിച്ചിട്ട് ആരാ പറയുന്നത് ആദ്യം ആ സമയത്തൊരു സഹാബി ചാടിയെടുന്നേക്കും ആരെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന പ്രതിഫലമെന്താന്നറിയോ മരണ സമയമായപ്പോൾ ഉസ്മാനതി അള്ളാഹു എന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അടിയുകയാണ് എതിരാളികൾ വീട് മുഴുവനും വളഞ്ഞു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാതെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്ത ഉസ്മാനതി അള്ളാഹു അനുഹു അന്ന് സുന്നത്തു നോമ്പാണ് സുന്നത്തു നോമ്പുമായിട്ട് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരം വാടി തളർന്നു ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തൊണ്ട വരണ്ട ഉസ്മാനതി അള്ളാഹു അനുഹു അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസല്ലയിൽ കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി നോമ്പുകാരൻ ഏറ്റവും ക്ഷീണമുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് മുസല്ലയിൽ കിടന്ന് മയങ്ങി പോകുമ്പോ ആ മയക്കത്തിൽ ഉസ്മാൻ്റെ അള്ളാഹു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആരെയെന്നറിയോ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു റസൂൽ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുകയാണ് വലതു ഭാഗത്ത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഉണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഉണ്ട് മുമ്പിലാണെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ നിരത്തി സ്വർഗത്തിലെ പടവർഗങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു സുമാൻ തൊണ്ട വരളുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതനബിയെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് ഉസ്മാൻ അതനബിയെ സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പച്ചവെള്ളം പോലും കയ്യിലില്ല ഉസ്മാൻ ഇല്ല നബിയെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുന്നു നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുന്നു നബിയെ വരുന്നു നബിയെ ഞാൻ വരുന്നു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാ ഉസ്മാനെ നോമ്പ് തുറന്നു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അങ്ങ് പൊന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അരുവിയുടെ വെള്ളമൊലി കാണ്ടുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉത്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വാവിളർന്നപ്പോ ആ വായിലൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ നദിയുടെ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ കിടന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ജലം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇൻഷാല്ലാ ഈ സദസ്സിലും ഒരു